টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অনুশীলনের এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো আমি তোমাদের ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অনুশীলনের টাইপ থ্রি করাচ্ছি টাইপ থ্রির এই পাঁচটা অঙ্ক আমি আগের পর্বে করিয়েছি যারা আগের পর্বটা দেখে এসেছো তাদের জন্য অনেক ভালো যারা দেখো নাই আগের পর্বটা দেখে এসে এই পর্বটা দেখলে অনেক ভালো হবে টাইপ থ্রিতে এই কেনে যে কয়টা অঙ্ক আছে মানে নয়টা অঙ্ক আছে এই নয়টা অঙ্ক কিন্তু একই রকমের সেটা হলো যে কস্থিটা এবং সাইন থিটা সম্পর্কিত তো দেখো আমরা এখন ছয়ের এক সমাধান করাবো বলা আছে ফোর ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু ফাইভ দেওয়া আছে তো এই সমীকরণের আগে আমরা সাধারণ সমাধান বের করব বের করে আমরা এই সীমাতে এন এর মান জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস টু এগুলো বসাবো বসিয়ে এই সীমার মধ্যে যে মানগুলো আছে সেই মানগুলাই আমরা নেব তো আগে আমরা এই সমীকরণকে সমাধান করার জন্য কি করতে পারি দেখো তো যেভাবে হোক আমরা এই সমীকরণের কস থিটা অথবা সাইন থিটাই নিয়ে আসবো তো দেখো এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা আছে আর কস থিটা আছে তাহলে আমরা সূত্র বসাতে পারি কিন্তু সাইন স্কোয়ার থিটা দেখো আমরা সাইন স্কোয়ার থিটা সমান জানি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে লিখবো বা ফোর ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা সমান লিখবো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা কজ স্কোয়ার থিটা লিখলাম আর প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু ফাইভ দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা লিখছি এখন আমরা ব্রাকেট তুলে দিব যদি ব্রাকেট তুলে দিই তাহলে পাই ফোর ইন্টু ওয়ান সমান হবে ফোর ফোর ইন্টু মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা সমান হবে মাইনাস ফোর কজ স্কোয়ার থিটা ফোর ইন্টু কস থিটা সমান হবে হচ্ছে ফোর কস থিটা ফাইভ হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি আগে লিখবো হচ্ছে মাইনাস ফোর কজ স্কোয়ার থিটা আগে লিখলাম এরপর লিখবো প্লাস ফোর কজ থিটা ফোর মাইনাস ফাইভ সমান হয় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আমরা এখন উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে হবে হচ্ছে ফোর কজ স্কোয়ার থিটা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে মাইনাস ফোর কজ থিটা মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হয় প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আমরা উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করেছি এখন লিখতে পারি বা এটা সূত্র তৈরি করব এই জন্য লিখবো টু কজ থিটা এই টোটালটা হোল স্কোয়ার লিখবো দেখো টু কে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হবে ফোর কস থিটাকে স্কোয়ার করলে হয় কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু ইন্টু টু কস থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো লিখলাম দেখো টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর ফোরের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় ফোর আর এই কস থিটা আর ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান এখন সূত্র হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখানে এ বলতে টু কস থিটা আর বি বলতে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এখন স্কোয়ারটা আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে প্লাস মাইনাস রুট জিরো প্লাস মাইনাস রুট জিরো মানে জিরো হবে মানে আমরা পাবো টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই লাইন থেকে এই লাইন আমরা স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করেছি যদি পক্ষান্তর করি তাহলে প্লাস মাইনাস রুট জিরো হয় প্লাস মাইনাস রুট জিরো মানে জিরো বা আমরা লিখতে পারি কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু পাই কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু বা আমরা লিখতে পারি কস থিটা ইকুয়াল টু দেখো ওয়ান বাই টু আমরা জানি ক কস পাই বাই থ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু মানে পাই বাই থ্রি মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু এখন আমরা সূত্র লিখতে পারি সেটা হলো যে কস থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে আলফা বলতে পাই বাই থ্রি দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু আমরা পাই থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে কিন্তু পাই বাই থ্রি আলফা মানে পাই বাই থ্রি দেখো আমরা থিটা ইকুয়াল টু পেয়ে গেছি টু এন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি এখানে এন হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এটা এই সমীকরণের আমরা সাধারণ সমাধান পেয়েছি এখন আমরা এই এন এর মান জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস টু এগুলো বসাবো বসে থিটার যে মানগুলো পাবো এই সীমার মধ্যে এই সীমার মধ্যে যে মানগুলো গ্রহণযোগ্য সেই মানগুলাই আমরা নেব তাহলে আমরা এখন বসাবো হচ্ছে এন ইকুয়াল টু জিরো হলে 
थीटा इक्वल टू देखो हमरा एन एन मान जो दी जीरो बोशाई ताले देखो एक ने जो दी एन एन मान जीरो बोशाई ताले इटा जीरो है जब थाक बोलते हैं प्लस माइनस पाई बाई थ्री प्लस माइनस पाई बाई थ्री पाबो एक और हमरा बोशबो एन इक्वल टू वन होले थीटा इक्वल टू हमरा थीटा इक्वल टू को तो भाई जो दी हमरा एन इक्वल टू वन बोश एक न वन बोश लाबे टू पाइ प्लस माइनस पाइ बाइ थ्री हबे जो दी हमरा प्लस सिन नो नहीं ताहले जो दी लॉस आउट कोरी ताहले हबे उच्चे सेवेन पाइ बाइ थ्री हबे सेवेन पाइ बाइ थ्री हबे आर जो दी हमरा माइनस सिन नो नहीं जो दी माइनस नहीं ताहले लॉस आउट जो दी कोरी शेक्य तो हबे फाइव पाइ बाइ थ्री फाइव पाइ बाइ थ्री हबे एर पर देखो हमरा एन इक्वल टू माइनस वन होले थीटा इक्वल टू हमरा एन इक्वल टू माइनस वन जो दी बोशे माइनस वन बोशे ले एक ने टू पाइ इनटू माइनस वन शुमन अबे माइनस टू पाइ आर प्लस माइनस पाई बाई थ्री। अमर जो दी पोतो में प्लस सिन नो नहीं, ताहले हो बे देखो माइनस फाइव पाई भाग थ्री। इर परे जो दी अमर माइनस सिन नो नहीं, इकन जो दी माइनस सिन नो दे, ताहले हो बे माइनस सेवेन पाई भाग थ्री। तार वो ने माइनस सेवेन पाई भाग थ्री। देखो एक ना हमारे ग्रोन जो को मान कुंटा देखो प्लस पाई बाय थ्री हमारे एशी मार मुद्दा बोस्ती तो माइनस पाई बाय थ्री एशी मार मुद्दा बोस्ती तो बने इटा ग्रोन जो को ये बात देखो सेवेन पाई बाय थ्री सेवेन पाई बाय थ्री किंतु टू पाइयर बेशी शुत्रंग ए मान टा किंतु हमारे ग्रोन जो को नॉइ ये ब ए माइनस फाइव पाई बाई थ्री ए मानताओ किंतु अमर ग्रोन जोगो कारण ए शिमर मध्य अवस्थित हो देखो माइनस सेवेन पाई बाई थ्री माइनस सेवेन पाई बाई थ्री किंतु ए शिमर मध्य अवस्थित हो ना देखो सेवेन भाग थ्री हाई किंतु हाई होते हैं टू पॉइंट समथिंग तार मने माइनस टू पाई किंतु कम ए इटा जेतु माइनस टू पाई कम तार मने ए मन टा ग्रोन जोगो ना ए इटा ग्रोन जोगो ए इटा ग्रोन जोगो ए इटा ग्रोन जोगो नहीं इर पर जो दे हमरे एनर मन टू बोश है शेक्षित्र किंतु कोनो टाइ ग्रोन जोगो हो बे ना शुत्रण अमर मन बोश देखो प्लस माइनस पाई बाय थ्री लिख बो प्लस माइनस पाई बाय थ्री कोमा देखो प्लस फाइव पाई बाय थ्री और माइनस फाइव पाई बाय थ्री तो ये लिख तो भरी प्लस माइनस फाइव पाई बाय थ्री एटे होता है हमारा आंसर तो एक शिमर मुद्दे किंतु एटे होता है हमारा आंसर जे बेबुदी दिया से बेबुदीर मुद्दे एटे होते हैं आंसर हमरा आखिर कोरें सी देखो पोतो में हमरा एक शोमी कोरोने शादारों समाधान बेर कर बो तो ए जोन ना हमरा साइनिस का थीटा इक्वल टू लेक्सी वन माइनस कोजिस का थीटा देखो एकों हमारे � तो देखो हमरा एक पौरे लाइने ब्रैकेट तूले दिए सी एवं फाइव प्लस सिलो पक्का दूर को ले माइनस है एक पौर एटा आगे लिख सी एक पौर एटा लिख सी फोर माइनस फाइव शोभन माइनस वन लिख सी एक बार उभय पक्को के हमरा माइनस वन दरा गुन कर सी गुन कर अपर हमरा शूत्र तो इरी कर सी एक पौर ए स्क्वायर माइनस टू ए ब पोकांतर को लाए प्लस माइनस रूट जीरो प्लस माइनस रूट जीरो माने जीरो एबार अमरा कॉस थीटा इक्वल टू वन बाइ टू पाई वन बाइ टू माने उससे कॉस पाई बाइ थ्री एबार देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होले अमरा शूटर जनी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होले थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अमार ये तो अच्छे साधारण समाधान जे शोमी करण दिया सिले शे शोमी करणेर साधारण समाधान पे ऐसे अकोन ये एन होते जे कोन पुन्नो संख्या है पोतो बे जीरो बोशी है ची जीरो बोशन और पहले एक ने एन एन जीरो बोशन और पहले अमरा प्लस माइनस पाई बाई थ्री पे ऐसी इर पर एन एन अमरा वन बोशी है ची बोशी है ये तो थ by three. फाइव पाई बाई थ्री माइनस फाइव पाई बाई थ्री ये मानगुला किंतु ग्रोन जोगो शुद्रण ये मानगुला है उसे आंसर ये टाइप बंग ये टाइप ग्रोन जोगो नॉइ अखुन तुम्हें बोल बजे एन इक्वल टू टू क्या नो बोशा ही नहीं एन इक्वल टू टू अमरा बोशा बोना क्या नो बोशा बोना कारण अमरा एन इक्वल टू वन बोशा थक बिना। शुत्रण अमरा जेकास तो करें चाहे जोनो टू आर बोश है नहीं। माइनस एन इक्वल टू माइनस वन बोश है से माइनस टू बोश है नहीं कारण जब बटा शरोलो जो माइनस टू जो दे अमरा बोश है शेक्षित्र थीटा जो मान पाबो शिरा ये बेबुदीर बाहरे सोले जबे शुत्रण अमरा जानते सी जे माइनस टू बोश है
বুঝছো এবং অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমি কিন্তু স্টার দিয়ে রেখেছি যে অঙ্কগুলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অনেকেই মনে করো যে এই অঙ্কগুলো আসলে কোন বই থেকে করা দেখো আমি কিন্তু তোমাদের যে কয়টা বই আছে সবগুলা বই মিলে আমি নিজে একটা সুন্দরভাবে শিট করছি যে টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি এই অনুসারে একই টাইপের যে অঙ্কগুলো সেগুলোকে আমি একই টাইপে দিয়েছি দেখো টাইপ থ্রিতে এখানে যে কটা অঙ্ক আছে সবগুলো অঙ্ক কিন্তু সাইন এবং কজ আছে এবং সাইন স্কোয়ার থ্রিটা বা কজ স্কোয়ার থ্রিটা সূত্র বসানো লাগে বসায় একই রকম হয় এই জন্য আমি কিন্তু এই অঙ্কগুলোকে এই টাইপে দিয়েছি যদি দুই নাম্বার টাইপটাও একই রকমের এই টাইপের অঙ্কের মতোই কিন্তু এখানে ট্যান স্কোয়ার বা কট স্কোয়ার থ্রিটা বা কোশেক থ্রিটা বা শেখ থ্রিটা এগুলো আসিল তো ওই টাইপ দুই আর টাইপ তিন প্রায় সিমিলার টাইপের তবে যদি তুমি এখানকার দুইটা একটা অঙ্ক ভালো করে বুঝো বাকি অঙ্কগুলা তুমি নিজে নিজেই পারবে আশা করি আর এই অঙ্কগুলা দিয়ে আমি একটা শিট করেছি শিটটা হলো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্ক থেকে তোমরা কালেক্ট করে রাখতে পারো এর পরের অঙ্কটা দেখো ছয়ের দুই ছয়ের দুই কিন্তু একই রকম দেখো এখানে ফোর আছে এখানে ছিল সাইন স্কোয়ার থিটা এখানে আছে কজ স্কোয়ার থিটা আর এখানে কজ থিটা ছিল এখানে সাইন থিটা আছে ইকুয়াল টু ফাইভ এখানেও ফাইভ ছিল এখানেও ফাইভ ছিল মানে ছয়ের এক যদি তুমি পারো তাহলে দুইও পারবে জাস্ট দুয়ে কজ স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা লিখবে লিখে এই এইট অঙ্কের মতোই করবে করলেই আশা করি পারবে এই অঙ্কটা তুমি নিজে নিজে চেষ্টা করো আশা করি যে তোমার কোনো সমস্যা হবে না এখন আমরা ছয়ের তিন করাবো দুই নং তোমার বাসার কাছ থাকলো দেখো ছয়ের তিনে বলা আছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু থ্রি কজ থিটা যখন জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই মানে থিটার মানটা হবে জিরোর থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট হবে তো আমরা যেটা করতে হবে সেই অঙ্কটা আমরা আগে তুলেছি সেটা হলো যে টু সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু থ্রি কস থিটা আমরা এখন দেখো এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এখানে হয় সবগুলো সাইন থিটা বা সবগুলো কস থিটা বানাবো দেখো যেহেতু সাইন স্কোয়ার থিটা আছে তাই আমরা সাইন স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এই সূত্র বসাবো তাহলে টু ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা লিখব কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু থ্রি কজ থিটা বা আমরা এখন ব্রাকেট তুলে দেবো টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু আর টু আর মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা গুণ করলে হয় মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা আর থ্রি কজ থিটা হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মাইনাস থ্রি কজ থিটা ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে পারি দেখো মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে যদি এটার গুণ করি তাহলে হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে মানে টু কজ স্কোয়ার থিটা হবে মানে এইটা আগে লিখলাম এটা আগে লিখলাম আর এইটারে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে আর ওয়ান দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে হয় থ্রি কজ থিটা হবে টুকে যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরোকে যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে জিরো হবে দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছে এবং একটু সাজাই লিখছি এখন আমরা এটাকে মিডিল টার্ম করব যদি মিডিল টার্ম করি তাহলে লিখতে পারি বা টু কজ স্কোয়ার থিটা থ্রি কজ থিটাকে আমরা লিখতে পারি প্লাস ফোর কজ থিটা মাইনাস কজ থিটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো ফোর কজ থিটা মাইনাস কজ থিটা সমান হয় থ্রি কজ থিটা এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এখন আমরা কমন নিব দেখো এই দুইটার থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এই দুইটার থেকে কমন নিতে পারি টু কজ থিটা যদি কমন নেই তাহলে আমরা পাই এখানে কজ থিটা প্লাস আর এখানে পাই হচ্ছে দেখো এখানে টু কজ থিটা কমন নিয়ে আসি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে টু আর এখানে আমরা কমন নিব হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যদি মাইনাস ওয়ান কমন নিই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থাকে হচ্ছে কজ থিটা আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থাকে হচ্ছে প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন এখানে কমন নিয়ে আসি টু কজ থিটা এখানে কমন নিয়েছি মাইনাস ওয়ান এখন এইটা এবং এইটাই আমার কমন হচ্ছে কজ থিটা প্লাস টু তাহলে আমরা কজ থিটা প্লাস টু কমন নিব কজ থিটা প্লাস টু যদি কমন নেই তাহলে থাকে হচ্ছে টু কজ থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা এই রাশি গুণ এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো দুটি রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো পেয়েছি তখন এখন আমরা লিখতে পারি কি হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো লিখতে পারবো না কেন লিখতে পারবো না দেখো যদি আমরা কজ থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো লিখি তাহলে বা আমরা 
पर लाइने पा कस थीटा इक्ुअल टू माइनस टू पा देखो कस थीटार सर्वनिम्न मान हम माइनस वन क्योंकि माइनस टू पासी तर मैं कस थीटा प्लस टू नट इक्ुअल टू जिरो है मैं कस थीटा प्लस टू इक्ुअल टू जिरो होते पर ना तो लिखब जो बा আমরা লিখব টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর ব্রাকেটে লিখে দেব যে যেহেতু কস থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো দেখো কস থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো কেন যদি আমরা জিরো লিখি তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টু পাই আমরা জানি কস থিটার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কিন্তু কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টু পাই সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং কস থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো হবে তার মানে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো লিখছি বা আমরা এক্ষেত্রে পাই কস থিটা ইকুয়াল টু আমরা পাবো ওয়ান বাই টু পাবো ওয়ান বাই টু লিখলাম বা আমরা লিখবো কস থিটা ইকুয়াল টু দেখো ওয়ান বাই টু আমরা জানি যে কস পাই বাই থ্রি কস পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু দেখো কস পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু দেখো এখন কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে দেখো আমরা সূত্র জানি সেটা হলো যে কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা তো লিখবো অতএব थीटा इक्ल टू टू एन पाई प्लस माइनस आलफा आलफार स्थले आ पाई ब थ्री तर लिखब पाई ब थ्री देखो जो समीकरण देा चलो से ही समीकरण क्योंकि साधारण समाधान पे गेसि थीटा इक्ुअल टू हमें पे गे एन देखो ये बला आज थीटार माना जिर बड़ो ए टू पाइर छोट तर मैं देखो हमें एन एनर मान जिरो वान टू बसा ये क्योंकि माइनस वान बसा ना क्यों माइनस वान बसा ना कारण देखो जो बेपार एखे क्योंकि सीमा माइनस नाइ आ जिर बड़ो ए टू पायर छोटो आखने एनर मान क्यों जेको पूर्ण संख्या ये थीटा इक्ुअल टू जे पे जो साधारण समाधान पे समीकरण साधारण समाधान पे एखे एनर मान जो पूर्ण संख्या एन एनर मान प्रथम जिरो बसब लिखब जो एन इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू देखो एन इक्ुअल टू जो जिरो बसाई थीटा इक्ुअल टू पा हे प्लस माइनस पाई ब थ्री पा प्लस माइनस पाई ब थ्री पा एन इक्ुअल टू वान हम थीटा इक्ुअल टू देखो एनर मान जो वन बसाई वन बसाले पा हे टू पाई प्लस माइनस पाई ब थ्री ये पा देखो एनर मान जो वन बसाई टू पाई प्लस माइनस पाई ब थ्री है जो प्लस चिन्ह नहीं प्लस चिन्ह नहीं पा हे सेभन पाई ब थ्री एग्लो मुखे मुखे करवा क्योंकुलेशनगू सब चे भाव है और जदि माइनस चिन्ह नहीं पा हे फाइव पाई ब थ्री फाइव पाई ब थ्री पा देखो ये हमारे सीमाते बला आ मैंने थीटार माना जिर बड़ो ये क्योंकि ऋणात्मक ना सूतरा माइनस वन क्यों बसा ना एरपर देखो ये तर मैं ये हमारे मान है क्योंकि पाई ब थ्री ये प्लस माइनस पाई ब थ्री पे हमारे सीमार मध्य क्यों माइनस पाई ब थ्री ना सूतरा एखे माइनस पाई ब थ्री है ना और ये देखो सेभेन पाई ब थ्री सेभेन पाई ब थ्री मान क्यों टू पायर बसी जेहतु टू पायर बसि सूतरा माना क्यों हमार ग्रहणजोग्य नए माना क्योंकि ग्रहणजोग्य नए फाइव पाई ब थ्री क्यों हमारे सीमार मध्य आसे जदि फाइव बाग थ्री करी से क्षेत्र में टू पायर कम पाई सूतरा सीमार मध्य आसे এখন এনের মান যদি আমরা টু বসাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এই এই সীমার বাইরে চলে যাবে সুতরাং আমার এনের মান টু বসানোর দরকার নেই তুমি যদি বসাও বসাও বসাই দেখো যে টু পায়ের বেশি হবে সুতরাং আমার আর বসানোর দরকার নেই লিখবো যে অতএব প্রদত্ত ব্যবধিতে নির্ণ সমাধান থ্রিটা ইকুয়াল টু দেখো এখানে প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি আছে মাইনাস হবে না হবে হচ্ছে পাই বাই থ্রি আর এই মানটা হচ্ছে এই সি এই ব্যবধির ভিতরে নাই তাহলে লিখবো না এই মানটা আছে তার মানে হবে হচ্ছে ফাইভ পাই বাই থ্রি तर मैंने अन्सार हे दुटा ये दुटा हे अन्सार देखो अंकटा खूब ही सहज एक अंक छो जे अंकटा के आगे बला समाधान करो से क्षेत्र में क्योंकि व्यवधि देा आ प्रथम समीकरण साधारण समाधान बेर करब तो साधारण समाधान बेर करार्जन सैन स्कोर थीटा इक्ुअल टू लिखी वन माइनस कज स्कोर थीटा सूत्र लिखी एबार् ब्राकेट तुले दिए प्लस पक्षान कर ले माइनस एरपर हमें उभय पक्ष के माइनस वन द्वारा गुण कर सजाई लिखे एरपर এটারে মিডিল টার্ম করেছি মিডিল টার্ম করেছি এরপরে আমরা এই দুইটাতে কমন নিয়েছি হচ্ছে টু কস থিটা আর এইটাতে কমন নিয়েছি মাইনাস ওয়ান এবার এইটা এবং এইটাই কমন হচ্ছে কস থিটা প্লাস টু কমন তাহলে কস থিটা প্লাস টু লিখছি আর থাকে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান 
এখন দেখো দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে নিয়ম এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে হয় তো আমরা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারবো না কারণ এইটা ইকুয়াল টু যদি জিরো লিখি সেক্ষেত্রে কস্থিটার মান মাইনাস টু আসে কস্থিটার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাই কস্থিটা প্লাস টু নট ইকুয়াল টু জিরো লিখছি তার তাহলে লিখছি যে টু কস্থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এইখান থেকে আমরা পাই কস্থিটা ইকুয়াল টু কস পাই বাই থ্রি দেখো কস্থিটা ইকুয়াল টু কস আলফা হলে থ্রিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে পাই বাই থ্রি এখন আমরা এন এর মান জিরো বসে আছি বসালে থিটার মান এইটা পাই এন এর মান ওয়ান বসে আছি বসালে থিটার মান এইটা পাই এন এর মান যদি টু বসাই তাহলে আমার এই ব্যবধির বাইরে চলে যায় সুতরাং আমরা টু বসাইনি তো প্রদত্ত ব্যবধিতে নিম্ন সমাধান এই ব্যবধির ভিতরে অবস্থিত হচ্ছে পাই বাই থ্রি আর ফাইভ পাই বাই থ্রি এই সেভেন পাই বাই থ্রি কিন্তু এই ব্যবধিতে অবস্থিত নয় সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি এই সেভেন পাই বাই থ্রি নেই নাই মাইনাস মাইনাস পাই বাই থ্রি কিন্তু আমার এই ব্যবধির বাইরে সুতরাং মাইনাস পাই বাই থ্রি আমরা নেই নাই নিয়ে যে এইটা এবং এইটা হচ্ছে এই ব্যবধিতে অবস্থিত সুতরাং নির্ণয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু এত কমা এত এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার আশা করি তোমরা অঙ্কটা এই ছয়ের তিন নং অঙ্কটা ভালো করে বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো ছয়ের চার নং অঙ্কটা একটু যদি তুমি নিজে করো সেক্ষেত্রেই পারবে এখানে যে সাইন স্কোয়ার থিটা আছে দেখো সাইন স্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার থিটার সমান আমরা লিখবো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা লিখার পরে আমরা ব্র্যাকেট তুলে দিব তুলে দিয়ে আমরা মিডিল টার্ম করে দুটি রাশি গুণফল ইকুয়াল টু জিরো আকারে প্রকাশ করব মানে এই অঙ্কের মতোই তুমি যদি একটু নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে তবে যখন এই এন এর মান জিরো বসাবে তখন কিন্তু থিটার মান যাই আসুক সেটাকে কিন্তু ডিগ্রিতে নিবে কারণ এখানে কিন্তু জিরো ডিগ্রি লেস দেন থিটা লেস দেন থ্রি ডিগ্রি দেওয়া আছে মানে থিটার মানটা জিরো ডিগ্রির বড় এবং থ্রি ডিগ্রির ছোট যেহেতু ডিগ্রিতে আছে তাই যেটা আসবে রেডিয়ানে আসলে সেটাকে ডিগ্রিতে কনভার্ট করে নেবা মানে যদি এইটাই আসে যদি আসে সাপোজ এইটা আসে তাহলে একশো পায়ের মানে একশো আশি বসাবে একশো আশি ভাগ তিন যা আসবে সেটা হবে এবং এই সীমার মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হবে অ্যান্সার আশা করি তুমি যদি এটা নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে একই রকমভাবে আগে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান বের করবে এরপরে এন এর মান জিরো ওয়ান টু বসাবে এবং যে মানগুলা এই সীমার মধ্যে আছে সেই মানগুলোই হবে হচ্ছে অ্যান্সার তো আমি এই অঙ্কটা তোমার বাসার কাজ দিলাম তুমি নিজে নিজে চর্চা করো দেখো আশা করি পারবে তবে আমি বলবো যে প্রতিটা অঙ্ক দেখার পরে তুমি নিজে একবার চর্চা করো তুমি যদি নিজে না চর্চা করো কোনো লাভ নাই তুমি দেখছো হ্যাঁ পারো কিন্তু যখন তুমি প্র্যাকটিস করতে যাবা তখন দেখবে যে তোমার কোন জায়গায় সমস্যা তুমি তখন নিজেই বুঝতে পারবে তাই অঙ্ক প্র্যাকটিস করার কোনো বিকল্প নাই এবং তুমি প্রতিদিন কম বেশি অঙ্ক করবে এতে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে আর আমি টাইপ থ্রিতে এই নয়টা অঙ্ক দেখিয়েছি এরপরে আমি পরের পর্বে আমি টাইপ ফোর নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি বাই বাই